సో ఇప్పుడు రాజ్యలక్ష్మి మన బయోమెడికల్ స్టూడెంట్ తన్ను అడిగి అసలు వీళ్ళు విచిత్రమైనట్టు కథ అనమాట నాకు తను ఏదైతే చెప్పాడో ఇట్ ఈస్ ఎ మెస్మరైజింగ్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఎప్పుడు కూడా గొర్రెలు వెనక పరిగెత్తేవాళ్ళు ఒక గొర్రె వెనక ఇంకొక గొర్రెకి పోయేవాళ్ళు వాళ్ళు కసాయి దానికి పోతుంది తప్ప ఇంకోటి అయ్యేది ఏం లేదు ఈరోజు ఎంబీబీఎస్ పరిస్థితి ఎంత దారుణంగా ఉందంటే మేము హైదరాబాద్లో ఉంటున్నాం కదా ముప్పై ఐదు వేలు ఇస్తున్నారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ముష్టి ముప్పై ఐదు వేలు ఇస్తున్నారు ఐదున్నర సంవత్సరం వాళ్ళు గొడ్డి చాకి చేసేవితే ముప్పై ఐదు వేలు ఇస్తున్నారు ఎండీ లాంటి కోర్సు చేసినా కూడా అరవై డెబ్బై వేలు లేదు ఈ అబ్బాయి ఆరు వందల నీడ్స్ కూడా తెచ్చుకొని పేరెంట్స్కి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టకుండా ఒక వైజ్ ఛాయిస్ తీసుకొని వైజ్ రేషన్ తీసుకోవడం అనేది ఇట్స్ ఏ రియల్లీ రియల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ దీన్ని బట్టి గొర్రెలు వెనక పనికి వచ్చే వాళ్ళు మీ విజ్ఞతగా వదిలేస్తున్నా సో రాజ్యలక్ష్మిని అడగదాం సో హౌ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ హర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఏ వెరీ ఇన్నోవేటివ్ జోన్ అండ్ టు ద సొసైటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు ఇండియా సో రాజ్యలక్ష్మి యు ప్లీజ్ టెల్ మీ హౌ మచ్ వాజ్ యువర్ న్యూట్ స్కోర్ మీ he told me that uh, everyone is behind neat everyone is behind mbbs so okay. be unique so your parents seems to be smart yeah, yes. okay right. they made me smart too okay so he guided me he supported me in a different pathway he only opened me to biomedical engineering he uh, he gave me the idea of what is biomedical engineering so you are nanu kuchi yes. you know you are i mean like you are pet of your dad yeah yes. right okay but of my parents too but you are you told your father's name thrice yeah, yes. so you can't hide it okay okay so he just uh, implemented the idea of biomedical engineering and he gave me the what are all the possibilities you can do okay so i joined biomedical engineering uh, and i can realize after joining this department and uh, scope what are the what are all he says i can i came to understand what he told and what you realized i don't know so what he says is hmm. uh, so people are suffering with so many diseases and disorders so even though if i take my family my grandma is a diabetic patient my grandpa is a uh, pressure patient so my mom has a little bit problem in her knee so he said that you can make solutions for them just see around you see the environment you can make solutions for them okay so after joining this company Oh, sorry uh, after joining this course i came to know that you are having another 2 years to go yeah <laughs> i am preparing myself for to join okay so he said me that you can do innovative ideas so after joining this college with this biomedical engineering course my teacher supported me to do whatever i feel so they guided me i i have a free talk to them so uh, i can share my ideas and opinions they suggested me this is right this is wrong you can do research on this topic this you are going in a right path okay so, have you decided what to invent yeah yes sir now it's in a process we are doing a breast cancer detection using thermolithics wow using thermolithics thermolithics yeah yes, okay sir. actually most of uh, like mammograms see uh, mri ct scans are there they are all use of radiations mm. and biopsy is of invasive method ah. so thermolithics is a non invasive method and non radiation method too okay. so it does not affect any people so uh, it just based on temperature mm. while scanning with temperature it just gets a image and if you upload it in our software you can just see the difference between uh, you have a breast cancer or not okay okay do you need any other branches support to do this i has help from my uh, friends like csc departments okay. they just help me with the code and uh, we just developed like a basic idea i got from them okay. like where to find the code okay where we need to like uh, where we need to learn the code from them so i got help from them and we started our own group okay good luck you are doing to empower a uh, woman community right yeah, yes, okay good luck nana thank, thank you, you.